Matapos ang pagagupit ng tatlong sunod-sunod na bagyong kinta, Rolly at Yolisis, dito sa lalawigan ng Katanduanes, ang Philippine Army sa Bicol, Philippine Navy at Philippine Coast Guard ay agad na tumulong sa lalawigan upang tumulong sa disaster relief operation. Agad ding binuo ng Night ID ang Task Force Agape sa pamumuno ni Brigade General Bahaw. Tumulong din sila sa pag-organisa ng IMT. Ayon kay Lieutenant Colonel Clark Dalumbar, pinuno ng 83rd Infantry Battalion na dalawang incident management team ang nabuo. Ito ang sa clearing at relief operation. Yeah, ang ating uh, mga kasundaluhan, hindi lang ang Philippine Army, kundi ang uh, Navy at Air Force ay andito po sa Katanduanes uh, immediately after nung, nung bagyo na yon At... Uh, Nagbuo actually ang ating uh, uh, Division 9 ID ng Task Force sa GIP na pinamumunuan ni Brigadier General Bahaw. So pumunta tayo dito para tumulong sa kanilang uh, uh, disaster relief operations and uh, even to the um, pag-organize ng kanilang emergency operation center and sa kanilang mga emergency uh, incident management teams. And uh, mayroon dalawang emergency uh, incident management teams na nabuo, yung sa clearing at sa relief. So mayroon po tayong mga tauhan na tumutulong dito, kasama din po yung ating mga equipments, lalo na sa vehicles. So yun po ang uh, uh, tinututukan ng ating uh, Uh, armed forces dito sa lugar ng Katanduanes. Ayon pa kay Lieutenant Colonel Dalumbar na masasabing challenging ang relief distribution para sa mga apektado ng bagyo. Sinisiguro nila na lahat ay mabigyan at hindi madoble ang mga ito dahil maliban sa relief galing sa probinsya, meron ding galing sa national government at mga NGOs. Uh, may, mayroon challenge talaga yung ating pag-distribute ng relief dahil gusto, gusto din po ng ating uh, ng team ng ng incident management team on relief na yung ating mga goods ay hindi magdoble because uh, we have uh, relief goods from our uh, province even from our DSWD from national uh, government and also we have uh, NGOs who, or, who came here to bring relief Maliban sa mga kasundaluhan, katulong din nila ang Philippine National Police, Coast Guard at iba pang manpower na makakatulong nila. Meron ding mga volunteers na nasa besinidad ng Virac na kasama sa Work for Food Program. Um, itong sa manpower, tulong-tulong po ang ating mga, mga uh, agencies. Like for example, of course sa atin, sa Philippine Army, uh, meron din po sa Kapulisan. Meron din po sa Coast Guard. And uh, dito sa province, bumubuo din kami ng uh, mga kababayan natin within, within the vicinity of the capital and doon sa mga seaports natin na mga tao na uh, pwedeng tumulong. Uh, they call it work for food program na kung saan tutulong sila at bibigyan din sila ng ng uh, compensation through relief goods and uh, may monetary din na binibigay. Nanawagan din ang opisyal sa mga mamamayan na maaring tumulong sa relief distribution, cleaning operation, lalo na sa rehabilitation. Dagdag pa nito na ang Philippine Army ay maasahan at gagawin ang lahat na makakaya sa pagbangon ng katanduanes. Ang Philippine Army sa Bicol sa pamumuno ni Major General Henry Robinson Jr. ay patuloy na tumugon sa anumang emerhensya sa pagtulong sa mga apektado ng kalamidad. Ang pagtindog uh, uh, ng katanduanes. So, uh, uh, inasahan po namin uh, kami dito sa Philippine Army na kasi hindi naman kami palaging nandito but uh, we will uh, do our best, help our help para sa pagtindog ng katanduanes. Mula dito sa lalawigan ng katanduanes, Tere Raula, PSTV News. Thank you.